Ralfari Ali, hola pequeñas, yo soy Lota y me da mucho gusto verlos ya bonito bien otra vez y el día de hoy vamos a hacerles una reseñita que ya tenía muchísimo tiempo que yo se las tenía atrasadas vamos a hablar sobre los labiales de San Miguel, los mejores labiales de San Miguel que he probado si sí, no son feos, se caen, no lo sé ahorita Sigan viendo el video para que se enteren de estos chismes. Y recuerden que los invito a que se suscriban y comenten aquí abajito para que salgan en los comentarios arcoiris. Aquí les pongo un comentario arcoiris. Recuerden que ponemos dos a lo largo del video. El primer comentario y otro comentario al azar del video anterior. Entonces si quieres salir en el próximo video, comenta aquí abajito. Si eres la primera, obviamente vas a salir. Y si pues tienes suerte, vas a salir en alguno que yo escoja. Este... Así es como yo los escojo, entonces, pues ya. Les comento, esta línea de labiales se llama Color Writing. Esta cosita viene sellada con su bolsita de plástico. Esta ya la abrí, ya probé todos los tonos para que les trajera una reseña completa y real. Como les digo, viene sellada, el empaque, la tapita es rosa y debajo vemos el tono. El acrílico de aquí, el plastiquito, realmente no sé si sea acrílico o plástico, pero este sí te muestra el tono real del labial. Ustedes no los van a engañar. Lo que ustedes ven en este empaque es el tono real, no se distorsiona. Viene el nombre en dorado, la marca Sanillé y en la parte de abajo una etiquetita con el tono de labial. Y uh, <ríe> ustedes no pueden decir que no los amo porque mis labios saben que son un cartón y eso horriblemente. Y ahora me puse todos los labiales, me duelen los labios, pero aún así me vale la vida. La varita de este producto es una varita tradicional de gloss, no tiene ninguna forma diferente, toma muy buena cantidad de producto. Todo lo que sacas de, pues, una sacada, obviamente, te funciona para aplicarte muy bien los labios, a diferencia de los tonos oscuros. Los tonos oscuros sí es recomendable darte dos aplicaciones, esperar que se seque y ya de ahí aplicarse la otra. Pero se aplican muy bien, son muy suaves, son muy tersos con los labios. Son labiales semimates porque no se siente esa textura cartonuda, pesada. Sí se ve mate, pero es un mate muy cómodo. Este es un muy buen labial para niñas que son de labios súper secos como yo, o sea, literalmente un cartón andante y quieres labiales mate. Estos son buenos, tienen tonos súper bonitos, hay una gran diversidad de tonos. Tiene un aroma dulce. A veces lo siento como que con un toque de repente cítrico y uno que otro me huele como ligeramente a chocolate. Pero son aromas muy dulces. Son aromas que tú te los aplicas, el aroma se evapora, entonces no andas como que olorosa ni sientes el sabor dulce. Entonces eso está muy cool porque comes y no sabe a dulce. La transferencia de estos labiales está súper cool porque no se transfiere absolutamente nada. A menos que estés comiendo cosas grasosas, obviamente la grasita sí se va a ensuciar o si te metes como que una cuchara, pero si saludas de beso así y le manchas o tocas el cachete de alguien o le das un pico a tu novio, o sea, un besito decente, no uno muy apasionado, sí funcionaría súper bien porque no despintas, no se mancha y no se corre. La duración de los labiales en los labios aproximadamente es de unas 4 horas, 5 más o menos intacto, ya de ahí se va degradando, este labial no se desborona, no se pela, sientes como se te corre como que de la parte del centro hacia afuera. Los labiales oscuros sí te dejan como una leve tinta, los que son como este que traigo, o los nude si sí se pierden, entonces es cosa de retocarlo. Al retocarlo no se hace parchonudo ni se siente pesado, entonces sí te lo puedes retocar fácilmente. Te lo pones, te vas muy bien a la comidita, al antro, a la pariloca y ya después te retocas cuando se te haya caído la labial. Y bueno, si ustedes me preguntan, Lota, ¿me recomiendas comprar los labiales? Sí, son labiales súper buenos, son labiales muy, muy cool, o sea, de verdad, ustedes no saben la idea de cuánto me gustan estos labiales, son muy cómodos. Si me dijeran qué labiales pueden comprar, les voy a decir, obviamente, el que traigo puesto, que es el número 15, es perfecto, lo hiper mega amo, es ah, la perfección. También les recomiendo mucho el tono 2, el 1... Y el 17, estos son de los que tengo, son mis favoritos. Aquí les pongo el otro comentario de Arco Iris. 
Ah, acuérdense de comentar para que salgan. Muchísimas gracias por comentar, gracias por apoyarme. Ya saben que me ayudan alto. Ustedes han probado estos labiales y coméntenme cuál es su labial mate favorito. Porque estos creo que son de mis labiales mate favoritos. Eso fue todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por apoyarme, por ver mis videitos. Y me ayudan mucho si me regalan like, se suscriben aquí de abajito y activan la campanita de notificaciones, denle así muchos clics porque dicen que uno no sirve, dos sí, cuatro, seis, ocho, píguenle así duro. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video, no olvides comentar y pues muchas gracias, los quiero mucho. O oh, les mando mucha luz arcoiris y ahora sí ya me voy. Adiós.